കുട്ടികളെ ടീച്ചർ പ്രത്യേകം പറയുക ആരും കോപ്പി അടിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും നന്നായി എഴുതണം കേട്ടോ
ഓ ഞാൻ അതിൻ്റെ ടെൻഷനിലല്ല ഇന്ന് എക്സാം പേപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അയ്യോ എനിക്ക് മിക്കവാറും വട്ടപ്പൂജ ആയിരിക്കും രേവതി എക്സാം പേപ്പറൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന മാം ഇന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങോട്ടു <laughs> വാ ഹൺഡ്രഡിൽ വെറും തേർട്ടി നയൻ ആണ് നിനക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് മാർക്ക് മേടിക്കണം കേട്ടോ നിനക്ക് തേർട്ടി നയൻ എങ്കിലും ഉണ്ട് എനിക്ക് അതെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഈശ്വര അടുത്തതാരാ ശിവ ശിവ എഴുന്നേച്ച് വാ ശിവ ഇങ്ങനൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ശിവ എല്ലാ മിസ്റ്റേക്ക് ആണല്ലോ ഹൺഡ്രഡിൽ വെറും സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് ശിവയ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പ് ആയിരുന്ന ശിവയ്ക്ക് ഇപ്പം എന്ത് പറ്റി ശിവ എന്താ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഫുള്ള് കളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും കുട്ടികളുമായിട്ട് കളിയാൻ നിനക്ക് പഠിത്തമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് എന്തു പറ്റി ഏഹ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ശിവ നീ ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പ് ശിവ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തു പറ്റി ശിവ നിനക്ക് ഫുള്ള് കറക്ഷൻസ് ആണല്ലോ ഇതില് ഏഹ് ഈ പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ശിവയെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശിവ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മാർക്ക് മേടിക്കണം കേട്ടോ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെട്ട് അടുത്തതാരാ ഓ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ മോനിങ് എണീച്ച് വാ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസറിനും ഞാൻ സീറോ ഇട്ട് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്നെ അവൻ സീറോ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിന് പോലും അവൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസറും ദേ സീറോ 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 ഇതാ അവൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ ഞാൻ ഇട്ടത് ഒരു വക പഠിക്കത്തില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ സത്യത്തിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ഏ ഹൺഡ്രഡിൽ മൊട്ട എന്നാ കൊണ്ടുപോയിക്കോ നാളെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നീ നിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനെയും വിളിച്ചോണ്ട് വരണം എനിക്ക് അവരെ കണ്ടേ പറ്റൂ മിസ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ആഡ് ചെയ്ത് കൂട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് ഇതൊക്കെയാ കിട്ടിയത് ഉം നിന്റെ പേപ്പർ നോക്കി നോക്കി എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം തലവേദന ആയിരുന്നു ഇന്നാ കൊണ്ടുപോ നാളെ എന്നിട്ട് പാരന്റ്സുമായിട്ട് വാ ഓക്കെ മിസ് താങ്ക് യു ഡാഡാ പേപ്പർ എടുത്തോണ്ട് പോടാ ഇനി നിന്റെ എക്സാം പേപ്പർ എടുത്തോണ്ട് പോവാൻ നിനക്ക് വേറെ അസിസ്റ്റന്റിന് ഞാൻ തരണോ എടുത്തോണ്ട് പോടാ നാളെ അമ്മയുടെ സൈനും മേടിച്ചോണ്ട് വാ ചെല്ല് ചെല്ല് ഓക്കെ മാം അമ്മയുടെ സൈൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോണ്ട് വന്നോളാം ഓ ഇയാൾക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര മാർക്കായിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടറിയാം അടുത്തതാരാ അച്ചു ആ മിടുക്കി അച്ചു 
എണീച്ചു വാ മോളെ ദേ പേപ്പറായ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം അച്ചുവിനെ പോലെ അച്ചുവിന് ഹൺഡ്രഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും അച്ചുവിനൊരു നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തേ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അച്ചുവിൻ്റെ പേപ്പർ ഷീറ്റ് മേടിച്ച് നോക്കണം ഫുൾ മാർക്ക് മേടിച്ചതിലുപരി പ്രസൻറ്റേഷനും വളരെ നന്നായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അച്ചൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എല്ലാവരും അപ്പം എല്ലാവരും അച്ചുവിൻ്റെ പേപ്പർ ഒന്ന് മേടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ രേവതി 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 വരും ഇങ്ങോട്ട് രേവതിക്ക് ഹൺഡ്രഡിൽ നയൻറ്റി നയൻ മാർക്സാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രേവതിക്കും എല്ലാവരും നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കുക രേവതിക്കൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പ്രസൻറ്റേഷനും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ രേവതി കുട്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് കാർത്തിക എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരുപാട് കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കാർത്തികയ്ക്ക് വേണോന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് തന്നെ മേടിക്കാം വീട്ടിൽ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയത് അത് ഞാൻ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ കണ്ടല്ലോ എന്നാലും മിടുക്കി തേർഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാർത്തിക കുട്ടിക്കാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ആ ഗൗരി ബാ 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 നിന്നെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ കാണാനിരിക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ കൂട്ടായിട്ട് ഗൗരിക്ക് സീറോ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേ കണ്ടില്ലേ മൊത്തം പൊട്ടത്തെറ്റ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പേപ്പർ ഷീറ്റ് കണ്ടാർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കൂടിയില്ല എന്തൊക്കെയോ പൊട്ടത്തരം എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്താ ഗൗരി നീ നീ എന്നാ നന്നാവുക നാളെ ക്ലാസ്സിൽ പാരൻസിനെ വിളിക്കാതെ നീ വരരുത് അവരെ കാണണം എനിക്ക് പോയിരിക്കി നാളെ പാരൻസിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരേണ്ടവരെല്ലാരും കൊണ്ടുവരിക എനിക്ക് അവരോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നേരത്തെ എന്തിരി ജാടയായിരുന്നു എനിക്ക് സീറോ കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികളും സൈൻ ചെയ്തോണ്ട് വരണം കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ
അല്ല നിന്റെ മുഖത്ത് എന്താ മോളെ പാറുസെ എന്താ മുഖത്ത് അയ്യേ അതിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് ദേ ചെല്ല് ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് മുട്ടായി പോയി എടുത്തിട്ട് വാ ഫ്രിഡ്ജി മുട്ടായി ഇരിപ്പുണ്ട് ൂട്ടന 
എന്തൊരോട്ടമായി വൻ മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആമ്മ ഭയങ്കര സ്ലോയിലാ പോണേന്ന് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇവൻ ബടാ ഇവ എന്തൊരോട്ടം ഇത് അതെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങ് പൊക്കോളൂ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആ പാവ നമ്മള് ഒരു മൃഗങ്ങളെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അത് നമ്മളെ പോലെ ഒരു ജീവിയാ അതും പോയി ജീവിച്ചോട്ടെ എന്റെ വായില് വെള്ളം വരുന്ന് കേട്ടോ അയ്യോ ആ ഫോട്ടോയെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നല്ലേ അത് തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളില് ദേ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവറ്റ് കേക്കും ഓറിയോ ബിസ്കറ്റും ഇത് നിറച്ചിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക അയ്യോ നമുക്കിതൊന്ന് തിന്ന് നോക്ക ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആദിമോനിക്ക് മുട്ടായി വേണോന്ന് ആദിമോൻ ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആഹാ ആദിമോനിക്ക് ജംസ് മുട്ടായാണോ ഇഷ്ടം പപ്പ പൊട്ടിച്ചു തരാമേ ഇന്ന കഴിച്ചു കഴിച്ചു എ 
എല്ലാ മുട്ടായും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് എന്തോ പോലെ ബാക്കി നമുക്ക് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പോയാലാ നമ്മുടെ ശിവ ആൻഡ് ഗൗരി ക്ലേ ക്രിയേഷൻ ചാനലിൽ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് ഷോയിൽ നമ്മൾ നാളെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നാല് മണിക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയിട്ട് ഇന്നൊരു നാലേ കാലോട് കൂടി നമ്മൾ ശിവ ആൻഡ് ഗൗരി ക്ലേ ക്രിയേഷൻ ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ മോളെ അച്ചു ദേ ഇതാ നൂഡിൽസ് ചേച്ചി എനിക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ടെന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തന്നാ മതി കേട്ടോ പല ബിസ്കറ്റോ ജ്യൂസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മതി കഞ്ഞിയുണ്ട് മോളെ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഞ്ഞിയോ ന്യൂഡിൽസ് ന്യൂഡിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ കഴിച്ച് മടുത്തു എനിക്ക് വല്ല ബിസ്കറ്റ് വല്ലോ മതി ബിസ്കറ്റ് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിപ്പില്ല മോളെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചേച്ചി കഴിക്കുക പ്ലീസ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസ്കറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മേടിച്ചു താ പ്ലീസ് ചേച്ചി നേരെ ഒരുപാട് ഇരുട്ടി നിനക്ക് കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ പിള്ളേര് നൂഡിൽസ് മേടിക്കാൻ പോയപ്പോ അതുകൂടെ മേടിക്കില്ലായിരുന്നോ മക്കളെ നേരെ ഒരുപാടായി ഇനി കടെ പോയ അമ്മ എന്നെ ആടിക്കും അവക്ക് കഞ്ഞിയൊന്നും വേണ്ട അവക്ക് ബിസ്കറ്റ് വല്ലതും മതിന്ന് ഒരെണ്ണം പോയി മേടിച്ചിട്ട് വാ ബിസ്കറ്റോ അതാവായിരുന്നു ആന്റി ഞാൻ പോവാ ഇനി നിന്ന വീട്ടിൽ എന്നെ അടിക്കും ആ ശരി മോനെ പോ ഇവരാരാ ഇവർക്ക് നല്ല ഒരു പണി കൊടുക്കണം എന്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങള് താഴെ ഇരുന്നാണോ കഴിക്കാറ് ആ മോളെ എന്തോന്നാ ചേച്ചി ഇത് ഒരു ടേബിളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനേഴ്സ് ഇല്ലാത്തവരാ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നേ ടേബിളിൽ വേണം ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പിന്നെ ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലോ ഏതായാലും മതി എടുത്തു വെച്ചേക്ക് ഞാൻ ദാ വരുന്നു
അമ്മയുടെ പാറുവാവേ എണീച്ചോടെ കുട്ടാ മക്കളെ ഞാൻ പാറൂസിനെ ഒന്ന് മേലെ എഴുതിയിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് പാത്രമൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ എന്നിട്ട് പോയി കേട്ടോ അമ്മേ മമ്മ 
ബിസ്കറ്റിലെ പേസ്റ്റോ ഇനി ഈ പിള്ളേരെ വല്ല ബുദ്ധിയുമാണോ മോള രുക്മിണി എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോ കടിഞ്ചായ വല്ല തൂടണോ ആ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ചേച്ചി എനിക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഉറങ്ങിയണീച്ച മാത്രം മതി എന്നാലും ബിസ്ക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പേസ്റ്റ് വന്നത് എന്തായാലും കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് പേസ്റ്റ് വരില്ല ഇനി ഇനി ഈ പിള്ളേരെ പണി വല്ലതും ആണോ എന്തായാലും ഒന്നൊന്നര പണിയായിപ്പോയി അമ്മേ നാളെ ആവട്ടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം വലിയ പ്രശ്നമില്ല എനിക്കൊന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഈ സ്ഥലമില്ലാത്തടുത്ത് ഞാൻ എവിടെ പോയി ചെയ്യാനാ പുറത്ത് എവിടെങ്കിലും നോക്കാം ഇവിടെ മൊത്തം വെയിലാണല്ലോ ഏറ്റിട്ട് നമ്മുടെ 
വന്നത്കുട്ടികളെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആർട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് 
അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു ടീമായിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കാണ് എ ബി സി അങ്ങനെ മൂന്ന് ടീമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഏത് ടീമാണോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ആർട്ട് കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്സിതേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബേഡ്സ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേ പല നിറത്തിലുള്ള ഫദേഴ്സ് തൂവലുകൾ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ക്രയോൺസ് ആണ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ബേഡ്സിനെ സുന്ദരികളാക്കണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കാണ് സമ്മാനം അപ്പം നിങ്ങളുടെ എ ബി സി എന്ന ടീമിനെ ഞാൻ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശിവയും കൂട്ടരും എ ടീം ഗൗരിയും കൂട്ടരും ബി ടീം അപർണയും മാളവികയും ഒരു ടീം അപ്പം എ ബി സി ഈ മൂന്ന് ടീമിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എനിക്കിത് ഇതിഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ഇതിഷ്ടപ്പെട്ട് വേറെ വേറെ ആ ഇത് കൊള്ള ഇത് കൊള്ള ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ വേണം ആ ഇതും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇത് നാലും എടുക്കാം കുട്ടികളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എടുക്കാവൂ മൂന്ന് ടീമിൽ നിന്നും വന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് അത് മൊത്തം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്തത് വന്ന് എടുക്കുക അങ്ങനെ ഏത് ടീമാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേഡ്സിനെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നുവോ അവരാണ് വിജയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എടുത്തോണ്ട് പോകും എന്നിട്ട് ആ ബേഡ്സിന് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്തത് വന്ന് എടുത്തിട്ട് പോട്ടോ ഈ ബേഡ് വള്ള നല്ല രസമുണ്ട് എന്റെ ഗൗരി നീ ഇങ്ങനെ ആക്രാന്തം കാണിക്കല്ലേ നമ്മൾ തോച്ച് തൊപ്പിയിടും ഉടനെ അതുകൊണ്ട് കളഞ്ഞു എവിടെയാ കൊണ്ട് കളഞ്ഞത് ഇതാ പറഞ്ഞത് ആക്രാന്തം പാടില്ലാന്ന് നമുക്ക് ഈ ബേഡിനൊരു തത്തമ്മ പച്ച നിറം കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഈ തത്തമ്മ പച്ച നിറത്തിന് അത്ര നിറവില്ല ഇനി അടുത്തത് 
എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തത്തമ്മയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തത്തമ്മയാ ആ തത്തമ്മ തത്തമ്മയ്ക്ക് പച്ച നിറല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നല്ല പച്ച കളറിലുള്ള ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിപ്സ് നമുക്ക് പിങ്ക് കളറിലുള്ള ലിപ്സ് വെച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ കണ്ണായി അപ്പം നമ്മുടെ കിളി ഇവിടെ റെഡി ആയി കിളി അല്ല കിളി അല്ല നമ്മുടെ തത്തമ്മ ഇവിടെ റെഡി ആയി തത്തമ്മയ്ക്ക് പച്ച കളറിലുള്ള തൂവൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് പച്ച കളർ തപ്പിക്കൊണ്ട് വരട്ടെ ആ കിട്ടി 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 ശരിക്കും പച്ച കളർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതുവരെ ഒരെണ്ണവേ ആയോളൂ എല്ലാരും നാലും അഞ്ചും ഒക്കെ ആയി നീ അവിടെ ഇരുന്നോ പ്രാവി പ്രാവി കൂടെ വിടി പ്രാവിനകത്തൊരു കുഞ്ഞില്ലേ പ്രാവി ായിട്ടുള്ളൊരു ഇനി അടുത്തത് ബി ടീം ഗൗരിയുടെ ടീം ആണ് ഗൗരിയുടെ ഒരു തത്തമ്മയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഗൗരി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ ബ്ലൂ പിങ്ക് ഗ്രീൻ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു ബേഡാണ് ഇതും നന്നായിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഗൗരിയുടെ ടീം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ശിവയുടെ ടീം മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാളവികയുടെ ടീം അവർ മൂന്നെണ്ണമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ പിങ്ക് പിന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ ബേഡിൽ ബ്ലൂ ബ്രൗൺ ഈ ഒരു ഫദേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ബേഡ് പിന്നെ ഓറഞ്ചിൽ ഫദേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബേഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വിന്നറായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ശിവയുടെ ടീം തന്നെയാണ് ഗൗരിയുടെ ടീമിൽ രണ്ടും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ശിവയുടെ ടീമിൽ ഒരെണ്ണം അധികമായതുകൊണ്ട് ശിവയുടെ ടീമാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മുടെ ബി ടീം ആണ് ഇന്നലെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് ഷോയിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇന്നപ്പം ക്ലാസിക് മിനി സീരീസിൽ തന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടു നാളെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ വില്ലേജ് ഷോയിൽ നാല് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ബൈ പാറൂസേ അങ്ങോട്ട് നിക്ക് ആ 
ആ റോസ് ഇല്ലേ അതിന്റെ അടുത്തോട്ട് നിക്ക് കേട്ടോ ആ ദേ പാറൂസിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോവുക കൊച്ചച്ചൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോവുക സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിക്കണം അനങ്ങരുത് ആ ആ അങ്ങനെ തന്നെ ആ മിടുക്കി അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ ലൈവിൽ കാണിച്ചു വരാം
ോട്ടോ <laughs> എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഗ്രീൻ ആപ്പിളാ 
Pau Abisa. Ente gawiri ni ano paye tinne gawiri wai lekke keri povam. Nalla tasty green apple ni. Hi, nalla rasam ni. Uyu ente cute ni lekke kaana ni le.
ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇനി പുതിയ ഉടുപ്പിടാം എടുക്കാം ഹെയർ ബാൻഡ് വെക്കാം പാറുമ സുന്ദരി കുട്ടിയായല്ലോ ഈ അമ്മ പോയി റെഡി ആയിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ ഹ <laughs> 